Merhaba, ben Doktor Şetin Vural. Tükürük bezi ve tükürük bezi tümörlerinden söz etmek istiyorum biraz. Tükürük bezi, tükürük salgılayan ve yüzümüze yerleşen bezler, dokular. Tükürük bildiğiniz gibi sindirimin çok önemli bir öğesi. Ağzımızı ıslak tutmak, nemli tutmak, diş sağlığımız, yediklerimiz, içtiklerimizin sindirilmesi, bütün bunlar için önemli bir salgı, berrak. E, kokusuz, e, belirgin tadı olmayan bir salgı. Bunu salgılayan yüzümüzde her iki tarafta birer tane olmak üzere altı tane büyük bez var. Ve bunun yanı sıra e, ağzımızın içini, boğazımızı, dilimizi kaplayan yut, e, mukoz adı verilen katmanın üzerinde de pek çok küçük mikroskopik tükürük bezleri de var. Ama e, öncelikle büyük olanlardan e, söz etmekte fayda var. Bir tanesi kulak önünde en büyüğü, bir tanesi çene altında ikinci büyüğü, bir tanesi de dilimizin altında olmak üzere her bir tarafta üçer tane büyük tükürük bezimiz var. Sağda ve sol tarafta kulak önünde, çenemizin altında ve dilimizin altında. Bu tükürük bezlerinin e, sağlıklı çalışması durumunda yaptıkları iş tükürük salgılamak. Her organ gibi bunların da kimi rahatsızlıkları, hastalıkları ve tümörleri var. Tükürük bezleri iltihaplanabilir, tükürük bezlerinin içerisinde taş oluşabilir, taş tıkanıklığa yol açabilir ve tükürük bezlerinin tümörleri oluşabilir zaman içerisinde. Ee, en sık kulak önü tükürük bezinin tümörünü görüyoruz ve bunun e, neyse ki tümörleri genellikle iyi huylu tümörler. Birkaç tane e, sık gördüğümüz tümörü var ve genellikle hastaların şikayeti kulak önünde veya kulağın altında şişlik. Yavaş yavaş büyüyen şişlik, sert, genellikle hareketli e, şişlik. Kimi zaman bir fındık kadar, kimi zaman bir e, ceviz kadar. Eğer hasta uzun süreler beklemişse, e, kimi zaman bir mandalina büyüklüğüne ulaşan sertlikler, şişlikler, kitleler şeklinde gösteriyor kendini bu tümörler. Daha az e, sıklıkla kötü huylu tümörleri de olabilmekte. Kötü huylu tümörleri... İyi huylu tümörlerine kıyasla daha hızlı büyürler ve genellikle birlikte ağrı, yüz kaslarında güçsüzlük, cilde doğru uzanmak ve ciltte yaralar oluşturmak gibi başka belirti ve bulgular verirler. İyi huylu tümörlerde genellikle bunları görmeyiz. Yani ağrı, yüz kaslarında güçsüzlük veya yüz felci, cilde doğru uzanması ve ciltte yara şeklinde dışarıya doğru ulaşması bütün bunlar iyi huylu tümörlerde pek görmediğimiz belirti ve bulgular. Bu tümörlerin iyi huylu da olsa, kötü huylu da olsa tedavisi kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahlarının işi, bizlerin işi. Tümörlerin öncelikle e, teşhisini kesinleştirmek için kimi yöntemlerimiz var. Muayenemizin arkasında genellikle bir görüntüleme yöntemine yani radyolojik yöntemlere başvuruyoruz. Radyoloji doktorları, eski dilde röntgen doktorlarının yaptığı bir takım incelemeler, en basiti bunların ultrason, e, daha kapsamlı olanları bilgisayar tomografi ve MR incelemelere genellikle bir veya birkaçına başvuruyoruz. Ve çoğu kez de iğne ile içinden parça almak istiyoruz. E, türünü belirlemek için e, bizim tedavimizin genişliğini e, önceden kestirebilmek için ve ameliyat sırasında mümkün olduğunca sürprizlerle karşılaşmamak için bütün bunları yapmak istiyoruz. Ee, i̇ğne ile alınan parçanın sonucu da e, bize geldikten sonra genellikle ameliyatla bu tümörü buradan e, uzaklaştırmak hem tedavi e, hem de kesin teşhis için gerekli.